。美军打球如同嗑药，其气球却一年十多次侵犯中国领空。拜登的表演还能停下来吗？观众朋友，大家好，我是福天少。这几天，美国人继续玩打球游戏，还拉着加拿大人一起玩，最后不仅消灭了自己的气球，好像还把外星人也给打了。美国人打气球的瘾是越搞越大，跟吸毒似的，停不下来。就在这个关键时候，中国突然爆出猛料，等于在美国人的脑门上狠狠地敲了一竹杠。我外交部发言人汪文斌告诉记者。美方的气球非法进入别国的领空，并不是什么稀罕事儿。仅去年以来，美方的高空气球未经中国相关部门批准，就十余次非法飞越中国的领空。所以，美方应当改弦更张，反攻自省，而不是抹黑指责中方。这番话对于拜登政府而言，就像是晴天霹雳，直接戳穿了美军打球的正义性。这种自娱自乐的行动，现在看起来有点智障。不知道美国的那些跟着起哄的盟友们会怎么想，但是他至少证明了以下几点：第一，美国气球同样会进入中国领空，但是中国并没有选择大肆炒作，该怎么处理就怎么处理，保持了一个大国骑马的理性。美国用 F 2 2击落气球，不能证明其先进性，因为中国的歼十。也同样打架过气球，当时的情况是中印边境处于紧张的状态，有这个必要。而美国这几次打气球，无非就是想通过炫耀武力的方式来塑造精神胜利法，最后发现自己的言行完全是非理性的，而且表演也相当的刻板生硬、漏洞百出，这可是很尴尬的事儿。第二，中国理智的处理方式，从反面。证明了美国共和党、民主党，甚至美国军队最近玩的打气球的游戏过于傻帽，等于是在交智商税。中国此前没有将这些美国气球全部击落，并不等于没能力，而是没必要。一个国家选择采取什么样的军事行动，取决于对目标危险性的判断，而不是基于情绪。美军击落中国民用气球。无非就是为了表达美国人对中国日益强大的不满。如果非要这么搞下去，那么以后人们可以多放点不可控的大号玩具气球，让他们顺着西风带飘哪是哪。你们不是喜欢打球吗？有本事就把他们都搞下来。我们欢迎美国经常打球，最好是天天打，而不要八天打四次。球打得多了，不但会耗干 F 2 2的寿命。还能浪费美军的导弹。第三，我外交部发言人的指证，重击了美国在其盟友心中的信誉。时间来的刚刚好，报应不是不会来，而是在美国人最嚣张的时候来。这几天，美国人先后击落了四个与气球相关的目标，开启了自嗨模式。加拿大人也跟着嗑药，这下好了，原来这事儿很正常。美加的举动，等于是直接打了自己的脸。而且会很疼，对美军而言，今后还继续打球吗？包括自家放的气球，我们可以等着看好戏。记得前几天，美国人刚刚向几十个国家通报中国气球事件，声称中国正在执行全球监控计划。现在，中国的通报证明了美国才是那个搞全球监控的国家，因为美国的军用气球可能比中国的民用气球多得多。只不过以前没有被公开而已。当然，美国也可以改口说中国的气球没有威胁。那么，这又证明美军在过度使用武力，还是等于打自己的脸。对于此次流浪气球事件，中国凭借战略定力，不慌不忙，等美国人打球像吸毒一样上瘾之后，再告诉全世界，此事实在是很无聊。美国的信誉。也将被丢得满地都是。打球不值得骄傲，而且呢还能鉴定智商，这个就太好玩了。接下来，拜登政府还要继续表演打球的功夫吗？我们这边可以淡定看戏了，因为表演者好像在台上已经下不来了。好，今天的评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。